हेलो गाइज हाउ आर यू माई नेम भी नितेश एंड यू वाचिंग माई चैनल नितेश फिजिक्स तो गाय जैसा कि मैंने अपने चैनल पर प्रॉमिस किया था कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जियो फिजिक्स की भी आएगी तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बी एच यू एम एस जियो फिजिक्स का सोलूशन जो कि यह 2016 का और ये पार्ट टू है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप ट्वेंटी फाइव प्रॉब्लम पहले पार्ट में मैंने ऑलरेडी सेवेंटी से हंड्रेड प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम वन जीरो ठीक है तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो एक बार प्ले को विजिट कर ले जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सोलूशन मिल जाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है टू सिग्नल भी वन इजकल टू ए साइन ओमेगा टी एंड भी टू इजकल टू ए बी कॉस्ट टू ओमेगा टी आर अप्लाइड अक्रॉस द होरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेट्स ऑफ सी आर ओ कैथोडोस्कोप देन द लिसाज फिगर ऑप्टेन ऑन द सी आर ओ स्क्रीन बिल भी देखिए इस तरह क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं एक तो आपको नॉर्मल मेथड है जिसको आप एक्सपेंड करके लगा लीजिए और दूसरा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि जो कि मेरे एक स्टूडेंट यू के सेंट उत्तम कुमार सेंट ने बताई हुई है तो ये ट्रिक को अगर आप लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपको आंसर मिल सकता है राइट तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अगर इंटेंसिटी ट्रिक क्या है वह देखिएगा अगर मान लीजिए अगर रेशियो जो होता है आपका टू इस टू का रेशियो होता है ठीक है इसमें बस आप एक चीज़ याद रखे रहिएगा जो कंडीशन होती है एन पाई इज लेस देन डेल्टा इज लेस देन टू एन पाई बाई टू ये देखिए ये ट्रिक है अगर और n की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है जीरो वन टू थ्री डॉट 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 तो इस केस में अगर लाई करेगा तो देखिए इस केस में क्या होगा आपका लेमेंसकेट हो जाता है ओके इस केस में अगर होगा तो इस रीजन में इसमें आपको मिलेगा डबल पैरा बोला डबल पैरा बोला और इस केस में आपको क्या मिलेगा सिंपली पैरा बोला मिलेगा राइट तो घबराने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा हम बता देते हैं ये ये हो जाएगा आपका डबल पैरा बोला का मतलब सोच समझ लीजिए थोड़ा सा एक ये एक ये मिला दीजिए दोनों को और पैरा बोला सिंपली आपका ये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें इंटेंसिटी का अरे एम्पलीट्यूड का कॉस्ट टू मेगा टी यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट मेगा टी दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है तो ये टू टू वन का रेशियो है ओके और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस टू ओमेगा टी दिया हुआ है तो टू इस टू वन का रेशियो है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पैरा बोला आएगा तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो टू इस टू वन का रेशियो अगर वन इस टू वन का रेशियो दे तो क्या कर सकते हैं आप, आप सपोज कर लीजिए वन इस टू वन का रेशियो मिल जाए आपको ठीक है वन इस टू वन का रेशियो मिल जाए इसमें कंडीशन आती है एन पाई वही कंडीशन आएगी लेस देन डेल्टा लेस देन टू एन प्लस वन फाइव बाई टू एन वैसे ही बैरी करेगा आपका जीरो वन टू डॉट 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 ठीक है इस केस में अगर आपको मिलता है इस रीजन में मिलता है तो यहाँ पर मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन याद रखे रहिए स्ट्रेट लाइन ठीक है इस रीजन में अगर आपको मिलेगा तो ये क्या होगा इलेप्टिकल इलेप्स मतलब और इसमें क्या होता है एम्पीट्यूड पर डिपेंड करेगा तो ये हो जाएगा इलेप्टिकल ऑब्लिक सर्कुलर ये भी याद रखे रहिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इजिली इसको लगा सकते हैं तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखिए वी बी एच यू का क्या है पेट क्वेश्चन है कई बार मैं करा चुका हूँ डेल क्रॉस डेल क्रॉस ए विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये अब तक तो हमें लगता है कि आपको याद होने जाना चाहिए ये क्या हो जाएगा आपका डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन तो कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर फॉर ए प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय फ्री स्पेस के लिए क्या होता है जो एवरेज वैल्यू आती है पॉइंटिंग वेक्टर की वो आती है आपकी वन बाई टू सी एफ सेल नॉट ई स्क्वायर जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन बी विल विद राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करो द मैक्सुअल इक्वेशन डिराइड फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स आपको पता है कि, कि अगर हम देखें तो डेल डॉट ई इजकल टू क्या होता है रो बाई एप्सल नॉट होता है ठीक है तो ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स से आप क्या कर सकते हैं इसको डिराइव कर सकते हैं इजीली डिराइव कर सकते हैं ठीक है एक्चुअली डेल डॉट डी किसके इक्वल होता है बता देते हैं आपको डेल डॉट डी जो इक्वल होता है रो के इक्वल होता है डी इक्वल क्या लिख सकते हैं आप एप्सल नॉट ई लिख सकते हैं इजिकल टू रो एप्सल नॉट कॉन्स्टेंट उसको उधर भेज दे तो डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू रो बाई एप्साइल नॉट यहाँ से ये आ जाता है तो इसको टिक कर लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा लेस देन ओमेगा पी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन थ्रू ए लो प्रेशर आइनाइज गैस यहाँ
E by H is in ionized gas is larger than the than that in free space. And last option कह रहा है कि वे बार attenuated in passing through the ionized gas. ये जो D वाला है वो क्या है आपको false option है तो option D will be the right option. इसको tick कर लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ बी इज स्केलर पोटेंशियल एंड ए इज द वेक्टर पोटेंशियल देन इंडिकेट द रिलेशन विच इज नॉट ट्रू नॉट ट्रू पूछा है ध्यान दीजिएगा देखिए ई इजल टू माइनस डेल डॉट बी माइनस डेल ए बाई डेल टी ये तो सही होता है ये तो ट्रू हो गया ठीक है बी इजकल टू क्या होता है डेल डॉट ए होता है ये भी ट्रू है और ये वाला ये भी ट्रू है तो फॉल्थ स्टेप में क्या होगा ई इजकल टू माइनस डेल डॉट बी ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्थ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ए क्या है आपका वैक्टर पोटेंशियल है हमें से याद रखिएगा और बी क्या है आपका स्केलर पोटेंशियल था तो वन जीरो सिक्स का जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इन मेटल द स्किन डेप्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्किन डेप्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो डेल से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट टू अपान अंडर रूट टू अपान म्यू सिगमा ओमेगा ओके अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटल के लिए स्किन डेप्ट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कौन सा ट्रू होगा ठीक है अब देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसको टू बाई एफ रखिए तो अगर एफ को बढ़ाएंगे तो ये तो इंक्रीज होगा नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो डेल क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है तो यहाँ पे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑप्शन सी आपको दिख रहा है तो ऑप्शन सी विल विद राइट ऑप्शन हो जाए तो इसको आप टिक कर लीजिए डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड रेक्टेंगुलर वेव गाइड देखिए वेव गाइड पर मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ क्योंकि वेब गाइड पे कुछ क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि कंटिन्यू आ रहे हैं और बीएससी के सिलेबस में वेब गाइड नहीं पढ़ाया जाता है एक्चुअली ये एमएससी का सिलेबस है और कहीं कहीं तो एमएससी में भी नहीं पढ़ाया जाता है तो वेब गाइड तो वैसे अगर हम बात करें तो बी के सिलेबस में भी एम में वेब गाइड नहीं है ठीक है तो इसमें पूछा कि द डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेब गाइड डोमिनेंट मोड क्या होता है याद रख रहेगा रेक्टेंगुलर के लिए जो डोमिनेंट मोड होता है वो होता है टीई वन मोड क्या याद रख रहेगा टीई वन मोड ये क्यों होता है ये भी रीजन में देता हूँ ड्यू टू ड्यू टू लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा ड्यू टू लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इजिली लगा सकते हैं ठीक है तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करें ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज करेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंट सेवेंटी ओम एंड फेज कॉन्स्टेंट थ्री रेडियन पर मीटर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ हंड्रेड मेगा हर्ट ओके फाइंड द कैपेसिटेंस पर मीटर कैपेसिटेंस हमें बताना है तो देखिए क्या क्या गिबेन है आपका जेड नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 17 ओम है ये गिबेन डेट में है आपका बीटा कितना है आपका 3 रेडियन पर मीटर है आपका फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 100 मेगा हर्ट्स है ठीक है ये आपका दिया हुआ है तो याद रखे रहिए पहला बीटा की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा अंडर रूट एल सी ओके अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ है आपका सेवेंटी uh, नोम और ये थ्री रेडियन पर मीटर और फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी एक बात और जेड नॉट की वैल्यू भी याद रखे रहिए आप जेड नॉट की वैल्यू होती है अंडर उट एल बाई सी तो बीटा बाई जेड नॉट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी ओमेगा अंडर उट एल सी अपॉन अंडर उट एल बाई सी ओके इसको सॉल्व कर लीजिए अंडर रूट एल सी अंडर रूट एल कैंसिल आउट सी ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा आपका ओमेगा सी ओके वैल्यू पुट कर दीजिए आप सिंपली तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं तो इम्प्लाइज करेगा ओमेगा की वैल्यू आप क्या कर देंगे सिंपली टू पाई एफ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री अपॉन जेड नॉट विल बी इक्वल टू टू पाई इन टू हंड्रेड इन टू टेन पॉस सिक्स इन टू सी ओके सी क्या आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस है इसको सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो ये आएगा सी इजकल टू सिक्सटी एट पॉइंट टू इन टू टेन पॉ माइनस ट्वेंटी ट्वेल्व फेरेट और वन पीको फेरेट में होता है टेन पॉ माइनस ट्वेल्व फेरेट तो इसको लिख सकते हैं आप सिक्सटी एट जो कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको आप देख लें टिक कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन करा वन वन जीरो में देखिए इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है ओके इट कंसेप्ट वॉज गिवेन बाई मैक्सवेल क्लियर है बिल्कुल क्लियर है मैक्सवेल ने दिया था इसको इट्स वैल्यू इज गिवेन बाई डेल डी बाई डेल टी इजकल टू जे ये क्या है आपका फॉल्स है तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा इसको टिक कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन सर्टेन मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई इजकल टू टेन साइन टेन पॉर एट टी माइनस थ्री वाई टू पॉर एन ए एक्स बोल्ट पर मीटर वेयर एक्स इज द यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में
मीटर फेज वेलोसिटी निकाल लीजिए ये हो जाएगा आपका ओमेगा बाई बीटा ये हो जाएगा आपका टेन टू पॉवर एट अपॉन थ्री ये डज नॉट इक्वल टू सी और सी की वैल्यू कितनी होती है एक्चुअली थ्री इंटू टेन पॉवर एट मीटर पर सेकेंड होती है ये याद रखे रहिए कि फेज वेलासिटी जो है फेज वेलासिटी वेलासिटी जो वी है ये डज नॉट इक्वल टू वेलासिटी ऑफ वेब इन फ्री स्पेस वेलासिटी ऑफ वेब इन फ्री स्पेस अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है लॉसलेस डायलेक्ट्रिक कंडीशन कहलाती है तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉसलेस डायलेक्ट्रिक वो क्या हो जाएगा आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा तो इसको आप टिक कर लें देखिए सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है फॉर ए प्लेन पोलराइड वेब पासिंग थ्रू मीडियम इट इज फाउंड एट द इलेक्टिव वैक्टर ई लीड द मैग्नेटिक वैक्टर एच बाई पाई बाई फोर द मीडियम इज मीडियम हमें बताना है एच लीड कर रहा है ई लीड कर रहा है एच से कितना पाई बाई फोर से तो हमें पता है कि कोई भी कंडक्टिव मीडियम के लिए जो फेज डिफरेंस होता है ई और बी के बीच में वो दिया जाता है फाइव इजकल टू वन बाई टू टेन इनवर्स सिगमा अपान ओमेगा एफ साइलेंस है ठीक है यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी है पाई बाई फोर है राइट right? यही दिया हुआ है पाई बाई फोर बिल्कुल इक्वल टू टेन वन बाई टू टेन इनवर्स सिगमा बाई ओमेगा एफ साइलेंस ये टू हो जाएगा तो टेन पाई बाई टू विल भी इक्वल टू सिगमा बाई ओमेगा ओमेगा एफ साइलन टेन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फाइनाइट आ जाएगी विल भी इक्वल टू सिगमा अपॉन ओमेगा एफ साइलन ठीक है इम्प्लाइज करेगा सिगमा की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फाइनाइट आ जाएगी ओके मतलब ये क्या होगा प्योरली कंडक्टिंग मीडियम होगा प्योरली कंडक्टर कंडक्टिंग मीडियम ठीक है ये प्योरली कंडक्टिंग जब मीडियम होगा तो किसके लिए होता है कंडक्टर सबसे अच्छा क्या है मेटल है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा तो इसको ऑप्शन डी को आप क्या कर लें टिक कर लें ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ एच एफ ई इज कल टू फोर्टी नाइन द वैल्यू ऑफ एच एफ बी विल बी इक्वल टू देखिए एच एफ ई और एच एफ एच एफ बी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये एक तरह का अल्फा और बीटा ही है देखिए अल्फा ए सी जो होता है उसको बोलते हैं एच एफ बी और बीटा ए सी को बोलते हैं एच एफ ई ओके ये गिबन दिया है बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई आपकी फोर्टी नाइन दी हुई अल्फा पूछा है तो अल्फा क्या होता है आपका अल्फा होता है बीटा अपान वन प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा 49 नाइन अपॉन वन प्लस फोर्टी मतलब 49 नाइन बाई फिफ्टी यह जाएगा जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट नाइन एट किसी ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन सी में आ रहा है तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन इसको चूज कर लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सिलिकॉन चिप डो विथ आर्सेनिक इज हीटेड एंड टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम रूम टेम्परेचर देन इट्स रजिस्टेंस ये रजिस्टेंस क्या होगा वन एंड फोर्टीन पर ध्यान दीजिए ये क्या होगा फर्स्ट इंक्रीज करेगा जैसे ही आप इसको हीट करोगे उसके बाद क्या करने लगेगा डिक्रीज करने लगेगा तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इफ ए पी एन जंक्शन डायोड इज रिवर्स देन इट डिप्लेसन वेट पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स कर दिया जाए तो उसकी डिप्लेसन वेट क्या हो जाती है इंक्रीज कर जा सकती है रिवर्स वाइज में इंक्रीज करती है आपको पता ही होगा ठीक है क्योंकि रिपेल होने रखते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर ए वन देखिए इन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आर कपल्ड कामन इमीटर एम्पलीफायर द अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ऑफ टेन ड्यू टू ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मुझे जहाँ तक याद है जिसमें मैंने आपको बताया था उस वीडियो में जिसका इसका क्यों होता है ड्यू टू जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से होता है तो ऑप्शन सी आपको क्या होगा राइट ऑप्शन होगा तो इसको देख लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हर बार फॉल्स पूछ रहा है अबाउट द एडवांटेज ऑफ फुल वेब रेक्टिफायर ओवर हाफ वेब रेक्टिफायर फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है यहाँ पे रिपल फैक्टर इज स्मॉल ये ट्रू है याद रखे रहिएगा रिपल फैक्टर स्मॉल ही होता है पीक इनवर्स वोल्टेज इज लार्ज ये ये रॉन्ग है ठीक है फॉल्स स्टेटमेंट है ये लेस होता है लार्ज नहीं होता है स्मॉल होता है ये ठीक है नेक्स्ट पढ़िए फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम इन एन टाइप सिलिकॉन हुई कंडक्टिविटी इज 480 एट्टी सीमेंस पर मीटर इट इज गिवन डेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सिलिकॉन इज जीरो मीटर स्क्वायर पर बोल्ट सेकेंड एंड इलेक्ट्रोमैटिक चार्ज इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन कुलॉम देखिए इसको कैसे लगाएंगे आपको पता है कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की वो क्या होती है एन ई म्यू होती है यही होती है ओके अब यहाँ पे हमें एन निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी सिग्मा अपन ई इन टू म्यू सिग्मा आपका कितना दिया हुआ है देखिए फोर एट्टी दिया हुआ है ई की वैल्यू रख लीजिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉइंट माइनस नाइनटीन ओके और म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है जीरो पॉइंट थ्री एट इसको सॉल्व कर ले जो आपका आएगा सेवन पॉइंट नाइन इंटू टेन पॉइंट ट्वेंटी वन जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है तो ऑप्शन ए आप क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भी याद रखे स्मॉल एन की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल एन बाई भी होती है इस पर भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे तो ये भी आप याद रख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं
लेमडा लेस देन लेमडा सी होना चाहिए किसी भी प्रोपोगेशन के लिए ओके अगर हम लेमडा की बात करें लेमडा तो चलिए बाद में निकालें पहले लेमडा सी निकालें इसका जो फार्मूला होता है ये याद रखिएगा टू अपॉन अंडर रूट एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपन बी स्क्वायर एक चीज हमें से याद रख करिए यहाँ पे b की वैल्यू जो वेब गाइड की वृथ्थ है b की वैल्यू तो दे दिया है लेकिन a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम डोमिनेंट फीचर की वजह से हम क्या करेंगे खुद से लेंगे जीरो वन मोड ओके एम के वैल्यू जीरो लेंगे एन के वैल्यू वन लेंगे तो जीरो वन मोड पर अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका टू अपन अंडर रूट ये तो एम के वैल्यू जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा एन की वजह से ये क्या हो जाएगा वन अपान वन अपान एन के वैल्यू वन रख लीजिए और इसको रख लीजिए आप एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में सिक्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा ओके अब हमें चेक करना है कि ये लेमडा से बड़ा है किससे लेमडा से तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी अपॉन थ्री गीगा हट से तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू पावर नाइन और ये सी की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे थ्री इंटू टेन टू पावर एट तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा जीरो पॉइंट वन मीटर डेट मीन्स टेन सेंटीमीटर तो लेमडा टेन है लेमडा से ट्वेल्व है इसका मतलब कि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है लेमडा इज लेस देन लेमडा से इसलिए राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे क्या है कि एम की वैल्यू नहीं दी हुई है तो डोमिनेंट मोड मुझे नहीं पता है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया हुआ हो सकता है अगर कोई और आप डोमिनेंट मोड पता करेंगे तो कोई और भी आंसर आ सकता है अगर आपको आंसर रॉन्ग लगता है तो अपना सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम एन मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स हुज पावर आउटपुट इज पी नॉट एंड विच रेडिएट्स यूनिफॉर्मली इन आल डायरेक्शन फाइंड द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूमिंग डेट एट लार्ज डिस्टेंस इट बिहेव लाइक ए प्लेन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव देखिए ये भी एक्चुअली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ठीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है तो अगर हम आई की बात करें ये क्या होता है आपका पी बाई ए होता है ये हो जाएगा आपका पी अपान फोर पाई आर स्क्वायर और यही किसके इक्वल होगा ई स्क्वायर अपान सी म्यू नॉट के इक्वल होगा तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लीजिए आप ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट पी सी म्यू नॉट अपान फोर पाई आर स्क्वायर और इसको बाहर के लिए तो आ जाएगा वन बाई आर अंडर रूट पी सी म्यू नॉट अपान फोर पाई तो कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन डी यहाँ पे आपको मिल रहा है वन बाई आर पी नॉट म्यू नॉट सी अपान फोर पाई तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा राइट right ऑप्शन हो जाएगा तो इसको आप चूज कर लें टिक कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का इंडिकेट द रॉन्ग रिलेशन एमंग द फोर मैक्सवल रिलेशन गिवन बिलो जो भी देखिए इस क्वेश्चन को जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा ठीक है कि हाउ टू राइट मैक्सवल इक्वेशन विद इन फाइव सेकेंड ओके वो उसको फाइव सेकेंड भी नहीं लगेगा यहाँ पे चूज करने में रॉन्ग ऑप्शन मैंने आपको वहाँ पे बताया कि एस पार्टी आप याद रखे रहिएगा इस पर अगर वेरी कर रहा है तब आप देखेंगे नहीं वेरी कर रहा है तो नहीं देखेंगे याद रखे रहिएगा ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ एस पी टी बी राइट और हमें देखना ही नहीं है एक्चुअली रॉन्ग देखना है एस पी टी बी राइट एस पी टी बी राइट एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमें अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एस पी टी बी से बात नहीं बनने वाली यहाँ पे क्लॉक और एंटी क्लॉच की भी हम बात करेंगे ये भी याद रख रहिएगा तो यहाँ पे अगर देखिए अगर हम क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज की बात करें तो डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी विल भी इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी अगर इस पर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एस पी टी बी ये क्या कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है एस पी टी बी यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है कि यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन आता है तो यहाँ पे निगेटिव कहीं पे भी आपको साइन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी जो होगा वो रॉन्ग रिलेशन हो जाएगा दूसरा चीज ये भी है कि अगर यहाँ पे एक्चुअली एस पी टी बी सब में राइट दिया हुआ है तो आपको क्लॉक और एंटी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देखना रह रहा है कभी कभी क्या देता है कि इसमें कभी कभी क्या देता है एस के साथ P दे दिया T दे दिया ठीक है तो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट चूज कर सकते हो लेकिन ये भी दिक्कत नहीं है जो भी चैनल पे हैं आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे उससे भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि कौन सा राइट right रिलेशन है ठीक है तो वहाँ से आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं ईजी है बहुत घबराने की बात नहीं है ओके अब देखिए नेक्स्ट मैं देखूँ वन इन थर्मोडाइन द गिफ्ट फंक्शन जी इजकल टू गिवेन बाई जी इजकल टू क्या होता है याद रखे रहिएगा जी इजकल टू आपका होता है एच माइनस और एच की वैल्यू होती है यू प्लस पी बी तो जी की वैल्यू हो जाएगी यू प्लस पी बी माइनस टी एस जो कि ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन बी आपको क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा तो इसको आप टिक कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेट द फॉल्स कंक्लूजन ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स फॉल्स कंक्लूजन देना है ह
वन के जी ऑफ वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड द चेंज इन द एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम मैंने बताया है कि चेंज इन एंट्रॉपी आप कैसे निकालते हैं डी क्यू इजकल टू क्या होता है आपका टी डी एस होता है तो डी एस इजकल टू क्या हो जाए आपका डी क्यू बाई टी हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया हूँ डी क्यू को क्या लिख लीजिए आप एम सी डेल्टा टी लिख लीजिए बाई टी कर दीजिए देखिए इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है मेरा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें से तो एक बार आप चेक कर ले हो सकता है मैं कुछ सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन करेक्ट है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट डेट द रेशियो ऑफ इमिसी पावर टू द एब्जॉर्ब पावर ऑफ द रेडिएशन ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज सेम फॉर ऑल बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर इज नोन है ये किसका स्टेटमेंट था ये किरचाप का स्टेटमेंट था ये ऑप्शन सी आपका किरचाप फ्लॉ क्या हो जाएगा राइट right ऑप्शन हो जाएगा तो सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपको लगता है कि कोई भी आंसर रॉन्ग है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी आप वहाँ पर बता सकते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए थैंक यू सो मच